ഗ്രന്ഥർക്ക് എഴുത്തും വായനയും സാധ്യമാക്കുന്ന ബ്രെയ്ലി ലിപിയുടെ ഉപജ്ഞാതാവാണ് ലൂയിസ് ബ്രെയ്ൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മദിനമാണ് ലോക ബ്രെയ്ലി ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ചിലാണ് അദ്ദേഹം ബ്രെയ്ലി ലിപി ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് ബാല്യത്തിലുണ്ടായ അപകടത്തെ തുടർന്നാണ് ലൂയിസിന് കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടത് വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കെ തന്നെ ആ വൈകല്യത്തെ മറികടക്കാനുള്ള വിദ്യക്ക് അദ്ദേഹം രൂപം നൽകി ഈ സംവിധാനം പിന്നീട് കോടിക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ ഭാവിക്ക് നിർണായകമായ വഴിത്തിരിവായി മാറി ഒന്നര നൂറ്റാണ്ട് പിന്നിട്ട് ബ്രെയ്ലി ലിപി ഇന്ന് മലയാളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള അനേകം ഭാഷകളിലും ലഭ്യമാണ് പ്രതലത്തെക്കാൾ അല്പം ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന കുത്തുകളാണ് ഈ ലിപി സമ്പ്രദായത്തിൽ അക്ഷരങ്ങളെയോ അക്കങ്ങളെയോ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് ലോക ഹിപ്നോട്ടിസം ദിനം രണ്ടായിരത്തഞ്ചിൽ മരണമടഞ്ഞ ഐറിഷ് ഹിപ്നോതെറാപ്പിസ്റ്റായിരുന്ന ഡോക്ടർ ജാക്ക് ഗിബ്സന്റെ സ്മരണക്കായാണ് ലോകം ഹിപ്നോട്ടിസം ദിനം ആചരിക്കുന്നത് ഹിപ്നോതെറാപ്പി ചികിത്സയ്ക്കായാണ് അദ്ദേഹം ജീവിതം നീക്കിവെച്ചത് ഹിപ്നോതെറാപ്പി ഉപയോഗിച്ച് മാനസിക വൈകല്യങ്ങൾ ചികിത്സിക്കാൻ അദ്ദേഹം ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ചെലവഴിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ആറിലാണ് ദിനാചരണത്തിന് തുടക്കമായത് ഹിപ്നോട്ടിസത്തെ ചുറ്റിയുള്ള നിരവധി വിനാശകരമായ കെട്ടുകഥകൾ ഇല്ലാതാക്കുകയാണ് ദിനാചരണത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം സ്വയം ഹിപ്നോട്ടിസം എങ്ങനെ പരിശീലിപ്പിക്കാമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും അത് മറ്റുള്ളവരിൽ പരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് മറ്റൊരു ഉദ്ദേശം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കെട്ടിടമായ ബുർജ് ഖലീഫ ലോകത്തിന് സമർപ്പിച്ചിട്ടിന്നേക്ക് ഒൻപത് വർഷം പൂർത്തിയാകുന്നു അറബ് ഐക്യനാടുകളിലെ ദുബായിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കെട്ടിടമാണ് ബുർജ് ഖലീഫ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ജനുവരി നാലിനാണ് കെട്ടിടം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് നൂറ്ററുപത് തിലകളോടുകൂടിയ ഈ ടവർ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തു നിന്നും കാണാനാകും എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് മീറ്റർ ഉയരമുള്ള ഈ കെട്ടിടം ഇന്ന് വരെ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള മനുഷ്യ നിർമ്മിതികളിൽ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയതാണ് രണ്ടായിരത്തി നാല് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തൊന്നിനാണ് കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചത് ദുബായിലെ വികസന പദ്ധതിയായ ഡൗൺ ടൗൺ ബുർജ് ഖലീഫ് എന്നതിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു കെട്ടിട നിർമ്മാണം ദുബായിലെ പ്രധാന ഗതാഗത പാതയായ ഷെയ്ഖ് സായദ് റോഡിനടുത്താണ് ഈ കൂറ്റൻ ടവർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അഡ്രിയാൻ സ്മിത്താണ് ഇതിന്റെ ശില്പി 